Привет, мои хорошие! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, что вы уже все подписались, чтобы не пропускать самые свежие и интересные видео. А сегодня я хочу ответить на такой вопрос, который волнует очень многих женщин. Почему же наступает ранняя менопауза? И давайте детально с вами разберем, какие же причины на это влияют. Потому что на сегодняшний день, к сожалению, частота встречаемости случаев раннего наступления менопаузы достаточно большая. И на сегодняшний день у меня в практике очень много пациенток, которые стоят с синдромом раннего истощения яичников или можно сказать, что с ранней менопаузой. Почему же такая ситуация происходит, когда большинство девочек в возрасте, представляете, до 30 лет, которые даже не успели выполнить свою репродуктивную функцию, потихонечку уходят в менопаузу. На самом деле достаточно серьезная и страшная ситуация. Давайте с вами будем разбираться, по каким причинам вообще это происходит. Средний возраст наступления менопаузы у женщины колеблется в среднем в интервале от 47 до 53 лет. Конечно же, в каждом конкретном случае это все индивидуально, вот, на это влияет целый ряд факторов, но примерно вот, в возрасте от 47 до 53 лет это а, называется физиологическим а, наступлением менопаузы. И все мы, конечно же, рождаемся с определенным запасом яйцеклеток, которые у нас потихонечку в течение всей жизни будут расходоваться. И, к сожалению, как известно, я думаю, большому количеству женщин новые яйцеклетки у нас не образуются. И когда вот этот запас наш вариальный, он заканчивается, то, соответственно, у женщины наступает период менопаузы. И вот, как я вам уже сказала выше, в современных условиях, к сожалению, отмечается тенденция к раннему наступлению менопаузы, когда у женщины очень рано, до 40 лет, выключается функция яичников, и, соответственно, у женщины запускается уже процесс старения. Какие же факторы на это влияют? Ну, конечно же, имеет место быть генетическая предрасположенность, это обязательно образ жизни будет влиять на раннее наступление менопаузы, это образ питания, пищевые привычки, пищевое поведение женщины, конечно же, неправильное в первую очередь пищевое поведение, это лишний вес, это вредные привычки, курение, алкоголь, все это также негативно влияет на нашу менструальную функцию. Помимо этого, различная соматическая патология, то есть наличие у женщины хронических заболеваний, все это также будет приводить к раннему истощению яичников. Для того, чтобы контролировать функцию своих яичников и понять, в какой момент яичникам станет уже тяжело работать, и когда они начнут истощаться, конечно же, с этой целью я всем обязательно женщинам рекомендую хотя бы раз в год сдавать анализ на гормоны. И анализ на такие гормоны, как ЛГ, ФСГ, эстрадиол. И вот эти гормоны как раз-таки свидетельствуют о функции яичника. Поэтому обязательно не пренебрегайте ежегодным профилактическим скринингом для того, чтобы отслеживать гормональную функцию ваших яичников. Надеюсь, это видео ответило на ваши вопросы, а что же такое ранняя менопауза. Если у вас остались вопросы касаемо вашей какой-то персональной ситуации, буду рада видеть вас на личной консультации. Для этого переходите по ссылочке под этим видео. Желаю всем огромного здоровья, берегите себя и до новых встреч!